Je tiens à, à remercier la Chambre de commerce de m'avoir invité aujourd'hui pour parler du Railroad Entertainment Center, une construction actuellement un casino, que nous appelons aussi Entertainment Center parce que l'édifice contient une très grande salle de bingo. We will not only be having bingo during the weekend, but we also hope to have shows like four wheel shows, skidoo shows, anything else that requires a large space. Le projet du Grey Rock Casino a commencé beaucoup plus petit avant l'espérance d'obtenir 25 machines de lottery vidéo que l'on peut attendre, similaire à ce que vous pouvez vous attendre à retrouver dans plusieurs établissements à Hill Street, incluant le Madawaska Entertainment Center. Les premiers plans pour le casino étaient d'un étage d'environ 20 pieds. 20 000 pieds carrés avec un coût prévu de 3 millions de dollars. Après quelques rencontres avec un certain nombre de casinos, des experts de jeu, et ainsi que de nombreux changements, le casino que vous voyez aujourd'hui est, est plus de deux fois cette taille, à 43 000 pieds carrés, avec deux étages et un coût de plus de 15 millions de dollars. It's important to know here that no government money was given for this casino, neither from the province, nor from the Madawaska Nalasi First Nation. It's totally funded through private equity. And like the casino in New Brunswick, we are obligated to split the revenue with the province of New Brunswick. Les raisons pour lesquelles les coûts du bâtiment ont augmenté de plus de cinq fois que ce qui était prévu sont principalement dues à la ventilation, ventilation très sophistiquée que nous avons choisi d'installer dans l'édifice. La qualité des décors intérieurs et des systèmes de sécurité qui ont été installés. Ceci n'inclut pas un montant additionnel de 5 millions de dollars en équipement de jeu que nous allons bientôt installer. L'histoire de comment nous sommes passés d'un site pour 115 machines de l'Auto-Atlantique à à un casino enregistré et contrôlé par le gouvernement du Nouveau-Brunswick Nouveau pouvant alléger jusqu'à 400 machines et l'ombre. Qui aurait cru que la région de, du Madawaska Edmondson serait l'emplacement du deuxième casino officiel de la province? Who would have believed Edmondson? We didn't even apply for the first one. <laughs> <laughs> Nous n'avons pas le temps aujourd'hui de discuter en détail de plus ou moins de négociations que ce projet a requis. Je vous dirai cependant que tout a débattu quand nous avons demandé à plusieurs reprises au gouvernement de nous assister dans notre projet. Ce n'est quand que nous avons approché le propriétaire du casino de Montaigne que nous avons commencé à faire du progrès. Ils ont vu le potentiel d'un casino à Edmondson pour attirer des clients francophones du Québec, ainsi que la clientèle du nord du Maine et du nord du Nouveau-Brunswick. Nous avons expliqué qu'il n'y a aucune compétition dans les environs. Les autres casinos étaient à des centaines de kilomètres. Yes, we have some entertainment such as theaters and bowling alleys, but these don't draw the 200,000 people that live within a 200 kilometer radius of Edmondson, which include the Americans and Quebecers. Nous croyons que le Grey Rock Casino avant, va non seulement créer des centaines d'emplois, mais ça portera aussi des milliers de personnes qui ne s'arrêteront pas normalement dans notre région. Mais là, je ne sais pas ce qu'il y a. J'ai mis ça. Donc, <laughs> qu'est-ce que cela signifie pour vous, les petites et moyennes entreprises d'Edmondson? Nous nous pensons que beaucoup de gens de l'extérieur qui viendront visite, visiter le, le Grey Rock Casino ont la faim et auront besoin de repos et ils voudront rester une nuit ou même un week-end à Edmondston. Oui, le casino aura un restaurant, mais nous nous attendons aussi à ce que nos clients veulent explorer la ville et essayer des autres restaurants à Edmondston. En fait, le casino crée des campagnes de marketing et promotionnel pour les entreprises de la ville d'Edmondson et nous a attiré de nouveaux clients dans leur entreprise pendant leur séjour à Edmondson. Nous aurons des outils 
qui, aime, qui est rapidement décuplant avec des promotions pour les entreprises locales ainsi que des grandes académies qui seront utilisées pour afficher des annonces pour les entreprises intéressées à participer. We are expecting the casino will be officially opened sometime in January of 2015. My speech is finished, but I would like to introduce one other thing, if you don't mind. I know it's getting late, but it'll take me two minutes. Je voudrais terminer mon bref discours en montrant que les gens auront maintenant une autre raison d'arrêter et de visiter le Gary Rock Power Center ainsi que la ville d'Evanston au Nouveau-Brunswick. Même si les jeunes ne sont pas intéressés à voyager pour visiter le casino ou des autres entreprises qui seront situées dans le Great Rock Power Center, ils seront sûrs de revenir pour voir le plus récent point de repère dans le nord du Nouveau-Brunswick. An 800-year-old red cedar carved into a 40-foot totem pole with an 18-foot wingspan. This totem pole took almost 10 months to carve by a team of four carvers and a master carver. The Madawaska Maliseet First Nation paid over $200,000 for this totem pole, which contains Maliseet folklore, characters such as Mother Woodchuck and Blue Scout. Le nouveau Brunswick ne produit pas d'arbres de cet arbre-là, donc nous avons dû faire appel à une compagnie autochtone de l'Ouest pour trouver et sculpter l'arbre parfait pour ce totem. Le totem est maintenant terminé et nous prenons des dispositions pour qu'il soit transporté plus de 5600 km pour être installé en face du Grey Rock Casino, en bordure de la prince canadienne pour être vu par toutes les gens, les gens qui passent dans la région. Nous espérons recevoir ce totem au cours du prochain mois. For anybody who wants more information on either the protocol or the Grey Rock, please visit our uh, Facebook page, Grey Rock Entertainment Center. Thank you very much.